。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。全球最大的智慧型手机晶片设计公司联发科，二零二二年早些时候宣布，将在英特尔公司的制造工厂生产其晶片。联发科承诺使用 Intel 十六制程节点晶片制造技术，该工艺被认为非常适合生产用于智慧电视和 WiFi 的联发科晶片。从二零二四年下半年开始，其部分晶片将由英特尔的爱尔兰制造工厂生产。据路透社报道，联发科执行长蔡立行日前表示，中国和美国之间的紧张关系正在推动一些制造商讨论。将其部分供应链从台湾转移出去，尽管这是渐进式的。其表示，一些非常大的设备制造商将要求他们的晶片供应商有多个地区来源，比如来自台湾和美国，或者来自德国或欧洲。在这种情况下，如果业务需要，联发科将不得不为同一个晶片找到多个地区供应来源。而且，这样的事情已经发生了。只是暂时规模不大。此外，联发科也将在台积电亚利桑那州的晶圆厂启动并运行时生产晶片。但联发科执行长也表示，晶片行业完全离开台湾是不现实的。台湾是世界上最重要的先进晶片制造地。近日，联发科发表了天玑九二零零旗舰五 G 行动晶片，该晶片是基于台积电第二代四纳米制程打造。据联发科总经理介绍，天玑旗舰 5G 行动晶片致力于将高效能、高能效、低功耗塑造为天玑旗舰产品的基因级特性。另据 d i g i t i m e s 报道，联发科执行长近日还在与分析师和媒体的会面中指出 ，IC 设计公司未来将集中投资于三个重点，即高效能、高能效和高网速。联发科二零二二年研发支出达四十亿美元。其表示，旗舰手机应用处理器 AP 不仅仅是一个平台，更是联发科核心价值所在，代表着联发科最高的技术成果。不过，该执行长也强调，联发科不再只是一家手机 AP 公司，旨在缩小与手机以外其他领域的竞争对手的差距，例如 WiFi 和 5G。其还表示。联发科不会缺席汽车和高效能运算 HPC 市场。与此同时，联发科执行长指出，整个半导体行业已变得充满波动、不确定、复杂和模糊。尽管面临挑战，但他表示仍看到未来有乐观迹象，并指出多元增长时代的开始。例如 ，2009 年的 IC 市场以个人电脑。笔电和智慧型手机等消费电子产品为主。尽管这些终端市场在二零二六年仍然存在，但在汽车、工业、存储和伺服器领域的推动下，新的应用场景也将出现。联发科执行长认为，整体市场将或多或少平均分布在这些行业中，各占整体市场百分之八至百分之十五的份额。为了应对台湾半导体产业外流现象，台湾经济日报十一月下旬报道，台湾行政部门正式通过《产业创新条例》第十至二条、第七十二条修正草案，这将会对更有利于台湾半导体产业发展。据悉，《产业创新条例》第十至二条是台湾经济部门于今年六月份预告修正，针对技术创新且居国际供应链关键地位的公司。投资前瞻创新研发及先进制程设备，适用新的租税优惠。修正后的草案将针对符合国际供应链关键地位企业的前瞻研发支出当年度抵减率百分之二十五，购置先进设备当年度抵减率百分之五，且无投资抵减支出金额上限，且无论是研发投抵或设备投抵，单项投抵减总额不得超过其当年度。应纳盈利事业所得税额百分之三十为限，若两项同时申请，则合计得抵减总额已不超过当年度，应纳盈利事业所得税额百分之五十为限。台湾半导体产业专家表示。
各国都有对应的晶片法案。台湾虽然也有产创租税优惠，但相关部门应该将半导体产业的地位再拉高，思考台湾是不是也该有个台版晶片法案，包括补助、租税、政府广宣，还有人才培训，甚至还要有个大基金。整体且全面性思考台湾的半导体价值链该如何延伸。另外，也有知情人士表示，这次按照目前草案，台积电、联发科、瑞昱、联咏等规模的公司都有机会适用。尽管有台湾自己的晶片法案的雏形，但还火候不够，需要更多鼓励条例。对此，据台湾经济日报报道，联发科表示。目前对相关法案的细节仍在了解当中，也希望日后相关法案细节对半导体设计及制造都有适应不同需求的配套措施。联发科指出，整体而言，以目前全球半导体产业国际竞争态势来看，对愿意加大研发投资的台湾半导体企业提供更好诱因，有机会增加该产业的国际竞争力。进一步将提升台湾半导体整体产业价值，对台湾半导体产业将会有很大的帮助。晶圆代工龙头台积电表示，将持续投资台湾，对此法案乐观其成。台湾另外一家晶圆代工厂联电则表示，虽然产创条例修正草案设有门槛，尚无法确定是否适用，但修法方向是鼓励企业研发创新，相当正面。因此，乐观其成，将持续投资先进特殊制程。台湾一直把台积电看作是护国神山，认为由于台积电对全球经济有着重大影响，台湾可以借此抗中保台。然而，面对美国要整晚端走台湾晶片产业的举动越来越明显，总统蔡英文在中华民国双十节就已向美国喊话。半导体制造聚集台湾不是风险，而是全球半导体布局的关键。会持续维系台湾半导体尖端制造的优势和能量，同时也会协助全球半导体供应链重整上进行最佳配置。实际上，台积电创办人张忠谋多次警告，把晶片生产移到美国不是一个经济的选择。另一家台湾晶片代工厂立积电董事长黄崇仁。近日在一个论坛上也表示，台湾半导体的优势在于工程师素质高、成本相对低、产业国际化，不是搬到美国，优势就可以存在。然而，张忠谋等台湾晶片业界元老都是从经济角度思考问题，而美国却是从国安这个地缘角度思考问题。美国要的是完整的产业链，企业的利润不是美国考虑的问题。更严重的是，前段时间已传出台积电鼓励员工休假，甚至传出台积电七纳米生产线产能利用率已跌破百分之五十，导致高雄七纳米工厂建设无限期搁置。随后，媒体又传出消息，台积电将再投资一百二十亿美元，在亚利桑那州建设第二座先进晶片代工厂，据说将是三纳米工艺。台湾的资金。技术熟练的晶片工程师将更快流向美国。近几个月，半导体行业去台湾化引发关注。受之前大流行及美国晶片出口管制规定影响，尽管台湾对于半导体产业的重要性不用多说，但以美国为核心主导的半导体全球在地化正在如火如荼的进行。虽然半导体产业分工精细。不是短期一两年可以建立产业聚落的竞争优势，但不可否认，美国必然会继续推动半导体全球在地化，力争把先进制成的晶片从台湾抽离，从而分散生产。只是现在，台湾 IC 业界恐怕急迫需要的是一部真正的台湾晶片法案。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣。侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。